యేసు ప్రభుల వారు తిరిగి లేచిన తర్వాత మీకు జ్ఞాపకం ఉందా మత యసు వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఏమన్నాడంటే మరి స్త్రీలతో అంటున్నాడు మీరు నా శిష్యులతో చెప్పండి నేను వారికి ముందుగా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను గలీలియాకు వెళ్తూ ఉన్నాను అని చెప్పాడు అనమాట హలేలుయ గలీలియాకు ఆయన ముందుగా వెళ్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు శిష్యులందరూ కూడా రెడీ అయిపోయారు గలీలియాకు వారు వెళ్ళారు గలీలయ్యలో వారు మరి అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం సీమోను పేతురు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆ నిర్ణయం ఏంటంటే నేను మరలా చేపలు పట్టడానికి వెళ్తానని తీసి తీర్మానం తీసుకున్నాడు చూడండి మీరు వీడియోలో చూశారు కదా పశ్చాత్త పడుతూ ఉన్నాడు బాధలో ఉన్నాడు వేదనలో ఉన్నాడు ఎవరు సీమోను పేతురు ఈ సీమోను పేతురు వేదనలో ఉన్నప్పుడు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన మరి ఒక తీర్మానం తీసుకున్నాడు నేను మరలా చేపలు పట్టడానికి వెళ్తానని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయనతో పాటు అందరూ కూడా వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు రాత్రి అంతా వారు కష్టపడ్డారు కానీ ఒక చేప కూడా వారికి దొరకలేదు బహుశా అక్కడ మరి ఎవరెవరు వచ్చారంటే తోమా వచ్చాడు మరి సీమోన్తో పాటు యోహాను వచ్చాడు సీమోన్తో పాటు యోహాను యాకో బిద్దరు వచ్చారు బహుశా వాళ్ళు అనుంటారేమో పేతురు మేము అనవసరంగా నీ మాట విన్నామయ్యా ఒక చేప కూడా పట్టుకోలేదు మరి ఏంటి దరిద్రం గలిగ సముద్రంలో చేపల ముందు చాలా ఉండేది ఇప్పుడు ఒక చేప కూడా దొరకట్లేదు ఏంటి అని బహుశా వారు వారి మనస్సులో అనుకున్నారేమో రాత్రి అంతా వారు ప్రయాసపడ్డారు ఇటువైపేశారు కొడివైపేశారు ఎడమవైపేశారు ముందేస్తారు వెనక్కేస్తారు వాళ్ళు ఒక్క చేప వారికి దొరకలేదు ఇదే సంఘటన పరిచర్య ప్రారంభించే ముందు జరిగింది ఏం జరిగింది ఇదే సంఘటన ఎస్సు ప్రభుల వారి యొక్క పరిచర్య స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇదే సంఘటన జరిగింది పరిచర్య ముగించేటువంటి సమయంలో కూడా ఇదే సంఘటన జరుగుతూ ఉందని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను పిల్లరా ఇదే సంఘటన ఎప్పుడు జరిగిందంటే పేతురును పిలిచేటప్పుడు జరిగింది ఇదే సంఘటన అప్పుడేమైందంటే రాత్రంతా వీరు ప్రయాసపడ్డారు రాత్రంతా ప్రయాసపడినప్పుడు ఏ సయమన్నాడంటే మీరు మరలా వెయ్యండి చూడండి లూకా సువార్తలో ఆ యొక్క చక్కటి మరి సంఘటన మనకు కనబడతాం లూకా సువార్త ఐదవ అధ్యాయము లూక్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ లూక్ చాప్టర్ ఫైవ్ అక్కడ మరలా మనము చూడండి సీమోన్ యొక్క దోణిలో ఎక్కి ఆయన కొంచెం ముందుకెళ్దామని నాలుగో వచ్చనంలో ఏసయ్య సీమోన్తో అంటా ఉన్నాడు ఆయన బోధించుట చాలించిన తర్వాత నీవు దోణిను లోతునకు నడిపించి దోణిను లోతులోకి నడిపించి చేపలు పట్టుటకు మీ వలలు వేయుడని సీమోనుతో చెప్పగా సీమోను ఏలిన వాడా రాత్రి అంతయు మేము ప్రయాస పడితిమి గాని మాకేమీ దొరకలేదు మరలా రాత్రి అంతయు కూడా వారు ప్రయాసపడ్డారు కాని ఏమి దొరకలేదు హలేలుయ ప్రిలారా ఏసు లేకుండా మనం ఎంత ప్రయాసపడినా మన ప్రయాసం అంతా కూడా వ్యర్థమే అని మీరు గ్రహించాలి అదే పాఠాన్ని యేసు ప్రభుల వారు శిష్యులకు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు ఆయన డైరెక్షన్ లేకుండా ఆయన నడిపింపు లేకుండా మనం ఎంత సాధించినా దాంట్లో ఆశీర్వాదము లేదు దీవెన ఉండదు ప్రిలారా మనము దీవించబడాలంటే మనం నిజంగా దేవుని యొక్క కృప మన మీద ఉండాలంటే ఏసయ్య ఎలా నడిపిస్తే అలా మనము వెళ్ళాలి హలేలుయ ఏసయ్య మాట చెప్పున వారు వల వేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమైంది విస్తారమైన చేపలు పట్టారు ఉదయ కాలమున పట్టారు వీళ్ళు రాత్రి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు చేపలందరూ కూడా పట్టడానికి నైట్ టైంలోనే వెళ్తారు అవునా రాత్రి వేళ ఎందుకు వస్తే వెళ్తారంటే పైన వారు చేపలు పైకి వస్తాయంట వీరు లైట్ వేస్తారు అక్కడ లైట్ వేసినప్పుడు చేపలన్నీ కూడా ఆ లైట్ చూసుకుంటూ పైకి వస్తాయి పైకి వచ్చినప్పుడు వారు వలలు వేసి చేపలు పడుతూ ఉంటారు సో ఈ రీతిగా ఒక వడ్రంగి ఏం చేస్తున్నాడంటే మత్స్యకారులకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఏస ఎవరు వడ్రంగి ఈజ్ అ కార్పెంటర్ ఈ కార్పెంటర్ చేపలు పట్టేవారికి ఎలా చేపలు పట్టాలి అనేది బోధిస్తూ ఉన్నాడు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఆశ్చర్యం కదండి వారు ఏసయ్య దగ్గర ఒక విషయం నేర్చుకున్నారు ఆ విషయం ఏంటంటే ఏసయ్య ఏది చేయమంటే అది మనం చెయ్యాలి కదా ఇఫ్ జీసస్ సేజ్ ఎనీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఆ పాఠాన్ని శిష్యులు ప్రారంభంలో పరిచర్య ప్రారంభంలో నేర్చుకున్నారు తర్వాత లాస్ట్లో కూడా వారు నేర్చుకున్నారు మరి మన సంగతి ఏంటి మనము కూడా అదే రీతిగా ఏసయ్య ఏది చెప్తాడో అది మనము చెయ్యాలి కదా వాట్ ఎవర్ జీసస్ సేస్ వీ హ్యావ్ టు డూ అదే మరియా కూడా 
మరి కానాను విందు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమన్నది అక్కడ ఉన్నటువంటి సేవకులతో ఆయన ఏది చెప్తాడో అది మీరు చెయ్యండి ఎప్పుడైతే ఏ సయ్య ఏది చెప్తాడో మనం చేయడానికి రెడీ అయిపోతామో మనం అద్భుతాలు చూస్తాం వీ విల్ సీ మిరెక్కల్స్ ప్రిలారా మీరు అద్భుతాలు చూడాలని ఆశపడుతున్నారా అలాగైతే ఏ సయ్య స్వరాన్ని వినడం నేర్చుకోండి ఏ సయ్య మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏ సయ్య మనల్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ ఏ సయ్య యొక్క మాటలు మనం విని మనం నడుచుకున్నట్లయితే మనము మన జీవితాల్లో అద్భుతాలు చూడగలము హలోయ దేవునామానికే మహిమ కలుగునుగాక ప్రిలారా శిష్యులందరూ కూడా మరి అక్కడ వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి అక్కడ ఏసయ్య అడుగుతూ ఉన్నాడు చూడండి అమ్మ ఐదో వచ్చినము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినము ఏసు పిల్లలారా భోజము భోజనమునకు మీ యొద్ద ఏమైనా ఉన్నదా అని వారిని అడుగగా లేదని వారు ఆయనతో చెప్పిరి భోజనముకు మీకు ఏదైనా ఉన్నదా అని అడిగినప్పుడు లేదు అని వారు అన్నారు ఏమీ లేదు వాళ్ళ దగ్గర కడుపులు ఖాళీగా ఉన్నాయి వలలు ఖాళీగా ఉన్నాయి చేతులు ఖాళీగా ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు మన పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంటుంది కదండి జేబులు ఖాళీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఖాళీ కదా ఇంట్లో కూడా ఏ సరుకులు ఉండకపోవచ్చు అలాంటి పరిస్థితులు మనకు కూడా రావచ్చు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఏ సయ్య మాట వినాలి అలా ఏ సయ్య ఏం చేస్తాడంటే తన గొర్రెలను ఆయన పోషిస్తాడు ఆయన మంచి కాపరి ఆయన తన శిష్యుల పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు శిష్యులను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు శిష్యులను పోషిస్తూ ఉన్నాడు వారు ఎప్పుడు కూడా ఆకలిగా లేరు ఈ సమయంలో వారు ఏ సయ్య మాటలు విన్నారు కనుక వారు సంపూర్ణంగా బోంచేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ముందుకెళ్ళినట్లయితే మనము చూడండి అమ్మా ఏడవ వచ్చినాన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాం కాబట్టి ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఈ ఎవరు తెలుసా మీకు ఇది ఏ సయ్య ప్రేమించినటువంటి శిష్యుడు యోహాను ఆయన తన పేరును ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాడంటే ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడని తను తాను పరిచయం చేసుకుంటాడు యోహాను అని చెప్పుకోడు ఎప్పుడు కూడా ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు అని అనుకుంటాడు సుప్రీలారా యోహాను హృదయాన్ని ఒకసారి ఆలోచన చేయండి వై ఈజ్ ఈ సేయింగ్ జీసస్ ఏసయ్య ప్రేమించిన శిష్యుడని ఎందుకంటే ఏసయ్యను చూసినప్పుడు యోహాను హృదయంలో ప్రేమ నిండిపోయేది అలా యోహాను ఏసయ్య ఇద్దరు కూడా చాలా ప్రేమ కలిగి నడిచారు యోహాను ఏసయ్యను ప్రేమించాడు ఏసయ్య యోహానును ప్రేమించాడు వారిద్దరు కూడా కలిసి నడిచారు ఇద్దరు కూడా సహవాసం చేశారు అందరినీ ప్రేమించాడు కానీ యోహాను ఏసు పట్ల ఎక్కువ ప్రేమ చూపించాడు చూడండి ఆ యొక్క భోజనపు బల్ల దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు కూడా ఏసయ్య రొమ్మున ఆనుకున్నటువంటి వాడు ఎవరు యోహానే వై వాజ్ ఈ సో అంటే రొమ్మును ఆనుకోవడం అంటే ఆయనకు అంత ఇంటిమెసీ ఉంది ఏసయ్యతో అంత సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు కనుక ఏసయ్య రొమ్మును ఆనుకొని ఏసయ్యను అడుగుతా ఉన్నాడు హలో ప్రైస్ ద లాడ్ ఏసయ్యను ప్రేమించినటువంటి శిష్యుడు ఏం చేశాడో తెలుసా ఏసయ్యను వెంటనే గుర్తుపట్టేశాడు ఎవరు గుర్తుపట్టలేదు అక్కడ చూసారా పేతురు గుర్తుపట్టలేదు ఇంకా యాకోబు గుర్తుపట్టలేదు తోమా గుర్తుపట్టలేదు మిగతా శిష్యులు గుర్తుపట్టలేదు ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే గుర్తుపట్టాడు ఎవరా వ్యక్తి చెప్పండి యోహాను ఎందుకు గుర్తుపట్టాడంటే ఏ సయ్యను ఆయన సన్నిహితంగా తెలుసుకున్నాడు కనుక ఆయన గుర్తుపట్టినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం పురిలా యోహాను గుర్తుపట్టి ఒక అద్భుతము ద్వారా గుర్తుపట్టాడు ఏ సయ్యను సో ఆ అద్భుతాన్ని గుర్తుపెట్టిన తర్వాత పేతురుతో అన్నప్పుడు పేతురు ఏం చేశాడో ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూద్దాం ఏడో వచ్చినమా ఆయన ప్రభువు సుమి అని పేతురుతో చెప్పాను ఆయన ప్రభువుని సీమోన్ సీమోను పేతురు విని సీమోను పేతురు వెంటనే ఎప్పుడైతే మాట విన్నాడో ఏ మాట ఇతడు ప్రభువు ఈయన ప్రభు సుమి అని యోహాను అన్నప్పుడు పేతురు అసలు ఆగలేదు ఈ కెనాట్ స్టాప్ పేతురుని ఎవరు కూడా కంట్రోల్ చేయలేరు ఎందుకంటే పేతురు కూడా ఏసయ్యను చాలా ప్రేమించాడు అప్పుడు ఏదో మరి భయంతో ఏసయ్య తెలియదని చెప్పేశాడు కానీ నిజంగా ఆయన హృదయంలో ఏముంది ఏసయ్య పట్ల ప్రేమ చాలా ప్రేమ ఉంది ఆయనకు కదా ఏసయ్య పేరు వినగానే ఆయన ఏసు అన్నప్పుడు ఆయన మిగతా వారితో రండి మనం వెళ్దామని చెప్పలేదు ఆయన వెంటనే ఏం చేశాడంట ఆయన వస్త్రాన్ని వేసుకొని నీటిలో దూకేసి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఏసయ్య దగ్గరికి అలేలోయ ప్రియులారా ఏసయ్యను అంతగా మనం ప్రేమిస్తున్నామా 
డు వీ రియలీ హ్యావ్ దట్ ప్యాషన్ మరి ఏ సయ్య పట్ల ఆయనకి ఏముంది ఆ ఆసక్తి ఉందన్నమాట దేవుని పట్ల దేవుని రాజ్యం పట్ల దేవుని పరిచర్య పట్ల మనకు అదే ఆసక్తి మనం కలిగి ఉండాలి కదా ఇఫ్ వీ రియలీ జ లవ్ జీసస్ మనం ఏ సై నిజంగా ప్రేమిస్తున్నట్లయితే ఆయన ఆయనకు మనం సేవ చేస్తాం ఆయన పరిచర్య పట్ల మనకు ఆసక్తి ఉంటుంది ఆయన వాక్యం పట్ల ఆసక్తి ఉంటుంది ప్రార్థన పట్ల ఆసక్తి ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ఆసక్తి లేదే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే బహుశా మన ప్రేమ కూడా ఏమైంది కొంచెం తగ్గిపోయిందేమో కదా మేబీ వీ లవ్ జీసస్ ఆన్ సండేస్ కేవలం ఆదివారం వేస్తేనో ప్రేమిస్తున్నామేమో మిగతా రోజులు మనం మర్చిపోతున్నామేమో కదా సో పేతురు వినగిన వెంటనే ఆయన దూకి ఏసయ్య దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఒక విషయం నాకు చెప్పండి పేతురు నువ్వు ఏసయ్య నాయకుడుగా ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు చెప్పండి మీరే తప్పు చేశాడు మూడు సార్లు తెలియదని చెప్పాడు అయినా సరే వై డిడ్ జీసస్ చూస్ పీటర్ ఏసయ్య పేతురుని ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు పేతురులో ఒక లక్షణం ఉంది ఆ లక్షణం మనలో కూడా ఉన్నట్లయితే పేతురు వలే దేవుడు మనల్ని కూడా పిలుస్తాడు అదేంటో చెప్పండి సంఘం నడిపించే శక్తి కాదు పశ్చాత్తాపం ఇంకా ప్రేమ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఆ మాట చెప్పేశాను యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు ఏ శక్ పేతురులు ఏముంది ఆసక్తి ఎవరున్నారు అది ఎస్ ఆసక్తి పేతురులో ఆసక్తి ఉంది హీ హాస్ ప్యాషన్ ఆసక్తి ఉందన్నమాట హలోయా సో ప్రిలారా ఇఫ్ అ పర్సన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ప్యాషన్ నువ్వు ఆయన అంత చెప్పినా ఆయన అక్కడే ఉంటాడు ఆ వ్యక్తులు ఏం కావాలి ప్యాషన్ ఒక పని చేయాలంటే ఆయనకి ఏం కావాలి ప్యాషన్ కావాలి ఒకటి విషయాన్ని నేర్చుకోవాలంటే నీకు ఏం కావాలి ప్యాషన్ కావాలి కదా సో ఆ ప్యాషన్ అనేది పేతుర్లో ఉంది ప్యాషన్ అంటే ఆసక్తి నేను చెయ్యాలి ఇది నేను ఏసైన వెంబడించాలి ఏసైన ఎవరైనా సరే నిన్ను మరి విడిచిపెట్టా నేను మాత్రం నిన్ను విడిచిపెట్టాను గడ్డి చెప్పేశాడు కదా ఆయన ఏముందంటే హీ హ్యాస్ అ డిజైర్ ఫర్ గాడ్ హలేలుయ ఏ సయ్య పట్ల ఆసక్తి ఇదే ఆసక్తి మనం బైబిల్లో అనేక వ్యక్తి దగ్గర చూస్తున్నాం దావీదు కూడా ఇలాంటి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడు అందుకే దేవుడు ఏమన్నాడంటే నా హృదయానుసారమైనటువంటి వ్యక్తి తనం ఎందుకంటే ఆయన హృదయము దేవుని పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నది ప్రిల్లారా మన జీవితాల్లో కూడా వీ మస్ట్ లర్న్ టు బిల్డ్ అ ప్యాషన్ దేవుని పట్ల ఆసక్తిని మనం పెంచుకోవాలి పెంపొందించుకోవాలి లేనట్లయితే మనము పెంచుకోవాలి మనము ఏసయ్యను తెలుసుకోవాలి ఆయన పట్ల ఆసక్తిని మనము పెంచుకోవాలి ఏసయ్య పట్ల ఆసక్తి పేతురు కలిగి ఉన్నాడు కనుక పేతురును దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఈ పేతురును ఆయనకి ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఎంత దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయినా సరే దేవుడు మరలా ఆయన్ని రప్పించి ఆయన తన సంఘానికి నాయకుడుగా నిలబెట్టి ఉన్నాడు హలేలుయ సో ప్రియులారా మనం ఒకసారి మన హృదయాలు పరీక్షించుకోవాలి ఏంటంటే డూ ఐ హ్యావ్ అ ప్యాషన్ ఈరోజు నా హృదయంలో దేవుని పట్ల ఆసక్తి ఉందా ఈరోజు వాక్యం పట్ల నాకు ఆసక్తి ఉందా ఈరోజు మరి దేవుని కోసం పరిచర్య చేయడానికి దేవుని కోసం మరి కార్యం చేయడానికి నా హృదయంలో ఆసక్తి ఉందా నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నానా ఆదివారం కోసం నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నానా దేవుని యొక్క మందిరంలో రావడానికి నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నానా ఇతర స్నేహితులతో ఇతర విశ్వాసులతో సహవాసం చేయడానికి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నానా అలా లేనట్లయితే ప్రియులారా ఆ ఆసక్తి మనం కోల్పోయాం అదే ఆసక్తి మనకు కావాలి దేవుడు ఏమంటాడు అంటే దాన్ని మొదటి ప్రేమ అంటాడు ఏసయ్య ఏమంటాడు ద ఫస్ట్ లవ్ ఆ మొదటి ప్రేమ మనము కలిగి ఉండాలని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక సో ప్రియులారా ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిది వచ్చిన అని మనం చూద్దాం వారు దిగి ధరికి రాగానే అక్కడ నిప్పులను వాటి మీద ఉంచబడిన చేపలను రొట్టయు కనబడెను ఇదేమిటి వీరు బయట అక్కడ చేపలు పట్టడానికి వచ్చారు కదా వీళ్ళు చేపలు ఎక్కడ పడతా ఉన్నారు సముద్రంలో పడతా ఉన్నారు ఒడ్డుకు వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ ఏముంది అక్కడ మన్ నిప్పు ఉంది రొట్టె ఉంది చేపలు కూడా ఉన్నాయి ఆశ్చర్యం కదా వీళ్ళు రాత్రంతా కష్టపడ్డారు కానీ ఆల్రెడీ చేపలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఒడ్డున వాళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి వీరు ఆకలిగా ఉన్నారు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఒడ్డున ఉంది ప్రియులారు ఈ వర్తమానం పేరు పేరు పెట్టాలంటే ఒక పేరు పెడతా ఉన్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ బై ద బీచ్ 
ఇదేమిటి బీచ్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఏసయ్య ఆ సముద్ర తీరాన నిలబడి వారి కోసం బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేశాడు ఎవరు యేసు ప్రభుల వారు క్యాన్ యూ బిలీవ్ ఇట్ మీరు నమ్మగలరా అదే ఏసయ్య అక్కడ నిలబడి ఆకలిగా ఉన్నటువంటి శిష్యులను ప్రేమించి వారి కోసం రాళ్ళు తయారు చేసి మంట పెట్టి చేపలు పెట్టి రొట్టెను పెట్టి వారి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు హలే లోయ నిజంగా మన దేవుడు ఎంత మంచివాడండి అదే మనము ఆ యొక్క మరి మంచి గురువారం రోజు కూడా అదే పని చేశాడు ఏం చేశాడంటే శిష్యులను సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు కాళ్ళన్నీ కూడా మురికిగా ఉన్నాయి శిష్యుల యొక్క కాళ్ళు ఆయన లేచి వారి కాళ్ళ మీద నీళ్లు పోసి వారి కాళ్లను కడుగుతూ ఉన్నాడు ఐ మీన్ ఇలాంటి దేవుడు ఎక్కడ చూడగలరండి మీరు ఇలాంటి ఇలాంటి వ్యక్తిని మీరు ఎక్కడ చూడగలరు హూ ఇస్ ద గాడ్ హూ విల్ డూ దిస్ ఇలాంటి దేవుడు ఎవరు చేస్తారు ఇట్లా మనుషుల కాళ్లను కడగడం మనుషులను ప్రేమించి వారి కోసం బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేసి రండి బోన్ చేద్దాం అని చెప్పడం ఎవరు చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సేవ చేసుకోవడానికే చూస్తారు కానీ సేవ చేయరు కదా నో బడి విల్ డూ ఇట్ ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా చూడండి పెద్ద ఎంత గొప్పవారినైనా చూడండి వాళ్ళంతా కూడా దే వాంట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక విధంగా వారికి సేవ చేయాలి అందరు నన్ను నాకు సేవ చేయాలని చూస్తారు కానీ ఎవరు కూడా తమ్ము తాము తగ్గించుకొని సేవ చేసేటువంటి వారు చాలా అరుదు ఈ లోకంలో ఏసయ్య ఆయన శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన అది రీతిగా చేశాడు ఆయన మహిమ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు కూడా అదే పని చేశాడు ఏంటిది అది సేవ అంటే ప్రియులారా నువ్వు నేను కూడా మన యొక్క మెంటాలిటీ మనకున్నటువంటి మనస్తత్వం కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఏసయ్య మనస్తత్వం మనం కలిగి ఉండాలి దేవుడు నన్ను ఎందుకు పిలిచాడు సేవ చేయడానికి ఓకే ఐఎమ్ కాల్ టు సర్వ్ అంతే నేను సేవ చేయడానికి పిలవబడ్డాను తన సంఘానికి సేవ చేయడానికి తన బిడ్డలకి సేవ చేయడానికి పిలవబడ్డాను మీరు కూడా అదే రీతిగా పిలవబడ్డా సంఘానికి సేవ చేయడానికి దేవుణ్ణి నామాన్ని మయపరచడానికి మీరు పిలవబడ్డారు ఏసయ్య వారి కోసం రెడీగా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆ బీచ్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ వారి కోసం చక్కగా రెడీ చేసేసి చేపలు రెడీ చేసేసి మంచి ఏ ఏమంటారు దాన్ని ఫిష్ కబాబ్ తయారు చేశాడు బ్రెడ్ అండ్ ఫిష్ కబాబ్ తయారు చేసి చక్కగా వారి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు మీరు కూడా రండి మీ దగ్గర చేపలు ఉంటే అది కూడా తీసుకురండి మనం కలిసి ఏం చేద్దాం భోం చేద్దాం పురిలారా ఇంతకుముందు ఏసయ్య తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆయన అనేక చోట్లలో శిష్యుని కలిసినప్పుడు వారితో పాటు ఏం చేస్తా ఉన్నాడు భోజనము చేస్తా ఉన్నాడు హీఈస్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ విత్ దెమ్ ఒకసారి ఆలోచించండి ఎందుకు ఏసయ్య కనపడుపులల్లా భోజనం చేయాలి ఇమ్మా నుండి ఎరుషిలేము నుండి ఇమ్మాకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులతో ఏం చేశాడు భోం చేశాడు భోం చేసినప్పుడు రొట్టె విరిచినప్పుడు వాళ్ళు కళ్ళు కనిపించాయి వాళ్ళకి ఏసై కనిపించాడు తర్వాత శిష్యులు కనపడినప్పుడు మీ దగ్గర ఏమైనా ఉందా అని అడిగాడు ఉంది అని అన్నారు వాళ్ళు రొట్టెను చేప తీసుకొస్తే వారి మధ్యలో కూర్చొని భోం చేశాడు మరలా ఇక్కడ ఆ బీచ్లో కూర్చొని భోం చేస్తూ ఉన్నాడు వై ఈజ్ ఆల్వేస్ జీసస్ ఈటింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఏసై ఎందుకు భోం చేస్తూ ఉన్నాడు అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించాలి చెప్పండి మీరే ఎందుకు ఏసై అలా చేస్తూ ఉన్నాడు భోజనం అంటే అర్థం ఏంటి భోజనం అంటే సహవాసం ఇట్ ఈస్ ఫెలోషిప్ సో వాట్ డస్ గాడ్ వాంట్ దేవునికి ఏం కావాలి మానవునితో సహవాసం అలాగే మానవునితో సహవాసం చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు నీతో సహవాసం చేయాలని నీ కుటుంబంతో నీతో వ్యక్తిగతంగా హీ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఫెలోషిప్ విత్ యూ నీతో సహవాసం చేయాలని ఆయన ఆశపడతా ఉన్నాడు అందుకే ఆదాము పాపము చేసిన ఆయన సహవాసం కొరకు వచ్చాడు మీకు తెలుసు ఆ విషయం ఈవెన్ దో మ్యాన్ సిండ్ అగేన్స్ట్ గాడ్ మానవుడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపము చేసినా సరే ఆ మానవుడిని వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ వచ్చి ఒకవేళ ఆయన ఒప్పుకుంటాడేమో ఒకవేళ మానవుడు తప్పు చేస్తానని ఒప్పుకుంటాడేమో అని వెతుక్కుంటూ వచ్చి సహవాసము కొరకు దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు హలే లూయ ప్రిలారా ఏసయ్య ఈరోజు కూడా సహవాసం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు మీరు ఆయనతో సహవాసం చేస్తున్నారా మీరు ఆయనతో సమయాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారా మీరు ఆయనతో భోం చేస్తున్నారా మీరు ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారా మీరు రెండు మాటలు ఏసయ్యతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారా ఆయన మీతో మాట్లాడని ఆశపడతా ఉన్నాడు ఆయన మీతో సంభాషించాలని మీ జీవితాల్లో మేలు చెయ్యాలని ఏసయ్య ఆశపడతా ఉన్నాడు పిల్లారా మనం ఆయనతో మాట్లాడాలి కదా ఆయన 
మన మధ్యలో వస్తూ ఉన్నాడు అందుకే ప్రకటన మూడు ఇరవైలో ఏమన్నాడు ఇదిగో మీ హృదయపు ద్వారము దగ్గర నిలబడి నేను తట్టుచ్చు ఉన్నాను ఎవరైనా నా స్వరాన్ని విని తలుపు తెరిస్తే ఏం చెయ్యాలి తలుపు తెరచాలి తలుపు తెరవాలి మీ హృదయపు తలుపును మీరు తెరవాలి మీ హృదయములో ఏ సైకు స్థానాన్ని మీరు ఇవ్వాలి ఆ తలుపు తెరిచినప్పుడు లోపలికి వస్తాడు ఆయన హలేలుయ్య అప్పటి వరకు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే తడుతానే ఉంటాడు నువ్వు తీయకపోతే ఆయన వెళ్ళిపోడు తడుతానే ఉంటాడు తడుతానే ఉంటాడు నువ్వు ఆయన వెల్కమ్ చేసేంత వరకు ఆయన ఎదురు చూస్తాడు నీ కోసం మర్చిపోయారా మీరు ఏ సైతో సహవాసం ప్రార్థన మర్చిపోయారా వాక్యం మర్చిపోయారా ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎంత ఆసక్తితో టక 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 జాయిన్ అయిపోయేవారు ఎప్పుడు సెవెన్ థర్టీ అవగానే టక 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 ఇప్పుడు ఏమైంది ఎక్కడున్నారు ఒకళ్ళు కూడా కనపట్టలేరు కదా అదే ఆసక్తి మనకు ఉండాలి కదా నలభై రోజుల్లో ఎట్లా ఆసక్తి మనం చూపించామో ఇప్పుడు కూడా అదే ఆసక్తి ఇప్పుడు కూడా అదే భారము ఇప్పుడు కూడా అదే సేవా భారము ఇప్పుడు కూడా అదే ఆసక్తి ప్రార్థన పట్ల వాక్యం పట్ల మనము కలిగి ఉండాలి ప్రియులారా ఇది ఏసయ్య కోరుకుంటున్నాడు మీలో ఉంద ఆసక్తి ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక పదమూడు వచ్చినా నువ్వు చూద్దాం పన్నెండో వచ్చినము కమ్మేని చేపలు అంత విస్తారముగా పడినను వాళ్ళ పిగలలేదు ఏసు రండి భోజనము చేయుడని వారితో అనేను ఏసు రండి భోంచేద్దామని చెప్పి వారిని నేను ఏసయ్య ఇన్వైట్ చేస్తున్నాడు రండి మనము భోంచేద్దామని చెప్పాడు చూడండి గమనించండి ఏసయ్య ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ గాడ్ ఏసయ్య లాంటి దేవుడు ఎవరు లేరు మొదటిగా కొంతమంది శిష్యులు ఆయన ప్రారంభంలో పరిచర్య ప్రారంభం చేసేటప్పుడు ఏసయ్య మీరు ఎక్కడ బస చేశారయ్యా అని చెప్పినప్పుడు రండి చూడండి అన్నాడు ఏమన్నాడు రండి చూడండి మత ఇసు వార్తలో ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై పదకొండు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినాల్లో ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి అమ్మా మొదటిగా రండి చూడండి అన్నాడు రెండవది చూడండి ప్రయాసపడి భారము మోసుకొని చిన్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి నా యొద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ చేతును నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడను గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకొను రండి నా యొద్ద నేర్చుకొను మొదటిగా ఏమన్నాడు రండి చూడండి అన్నాడు రెండవది రండి నేర్చుకోండి అని అన్నాడు అప్పుడు మీ ప్రాణముల రండి నేర్చుకోండి ఇంకా మార్కు సువార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి వచ్చిన చూద్దాం మార్కు ఆరు ముప్పై ఒకటి అప్పుడు ఆయన మీరు ఏకాంతముగా అరణ్య ప్రదేశంలోకి వచ్చి కొంచెం సేపు అలసట తీర్చుకొను అని చెప్పాను రండి అలసటను తీర్చుకొను మూడు రండిలు అన్నాను మొదటి రండి ఏంటి రండి చూడండి రెండవది ఏంటి రండి నేర్చుకోండి మూడవది రండి అలసటను తీర్చుకోండి నాలుగవది ఇప్పుడే మనం చూసాం రండి భోం చెయ్యండి అంటున్నాడు హలో చివరిగా చివరిగా ఏమంటాడు తెలుసా మత సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయములో ముప్పై నాలుగో వచ్చిన మునుడి చదువుదాం అప్పుడు రాజు తన కుడివైపున ఉన్నవారిని చూచి నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారులారా రండి రండి లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొను రండి స్వతంత్రించుకొను ఏమంటాడు రండి స్వతంత్రించుకొను రాసుకున్నారా మీరు ఈ ఐదు రెండీలు మర్చిపోతారు లేకపోతే ఓకే మీ సెల్ ఫోన్స్లో మరి నోట్ చేసుకోవచ్చు లేక మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బుక్స్లో నో నోట్ చేసుకోండి మొదటిగా రండి చూడండి అని అంటాడు పిల్లారా ఏసయ్య ఎలాంటి దేవుడు అంటే తన తన్ను తాను ఎవరి మీద ఒత్తిడి చేయడు ఆయన హీ విల్ నాట్ ఫోర్స్ హిమ్సెల్ఫ్ అని ఎనీబడి హీఈస్ అ జెంటిల్ మ్యాన్ ఆయన ఎవరిని బలవంతం చేయడు బలవంతంగా నేను పట్టుకుని లాగి రా నా దగ్గరికి రా అన్నాడు ఆయన ఆయన ఇన్వైట్ చేసేటువంటి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆహ్వానించేటువంటి దేవుడు మొదటిగా రండి చూడండి మీ కళ్ళలారా మీ కళ్ళ ద్వారా చూడండి అని ఇన్వైట్ చేశాడు వాళ్ళు వచ్చి చూశారు చూసి ఏమన్నారు తెలుసా ఈయనే మెస్సయ్య అని మేము తెలుసుకుందామని అన్నారు రెండవది ఏంటంటే రండి నేర్చుకోండి నేను దీనుణ్ణి నా కాడియు తేలికది రండి నా దగ్గర నేర్చుకోండి అని వారికి బోధించాడు సో వీళ్ళు వచ్చారు చూశారు వచ్చారు 
నేర్చుకున్నారు మూడవది వారి హృదయాలకు నెమ్మది కావాలని ఏసయ్యమైనటువంటి రండి విశ్రాంతి తీసుకోండి అలసిపోయారు వారికి విశ్రాంతి కావాలి చివరిగా రండి భోం చేయండి అని అంటున్నాడు మరి ఐదవదిగా రండి దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకున్నాడు ఈరోజు కూడా ఏసయ్య మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు ప్రియ సంగమా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఏసయ్య ఆహ్వానిస్తున్నాడు రండి చూడండి అమ్మా నేను చేసే కార్యాలు చూడండి నేను చేసేటువంటి అద్భుతాలు వీక్షించండి నేను ఆశ్చర్యకరుడిని నేను ఆలోచన కర్తను గొప్ప కార్యాలు నేను చేయగలను రండి చూడండి రండి నా దగ్గర నేర్చుకోండి మిమ్మల్ని బోధించేటువంటి బోధకుడిని నేను రండి మీ యొక్క హృదయాలకు నెమ్మదిని నేను ఇస్తానంటున్నాడు ఏసయ్య నీ మనస్సులను నెమ్మది పరుస్తాను మరి రండి తృప్తిగా ఆత్మీయ భోజనాన్ని మీరు చేయవచ్చు అలా రండి చక్కటి ఆత్మీయ ఆహారాన్ని మనం చేద్దాం చివరిగా రండి మీ కోసం నేను రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశాను అలే లోయా ఆ రాజ్యాన్ని స్వీకరించండి అని మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు ప్రిలారా ఏసయ్య ఎంత ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఎవరైనా తృణీకరించగలరా కానీ ఎనీబడి రిజెక్ట్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుని ఎవరైనా తృణీకరిస్తారా కఠినాత్ములు మాత్రమే తృణీకరించగలరు కానీ ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడిని ఎవరు కూడా తృణీకరించలేరు నో బడీ క్యాన్ సే హీఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ ఆయన ప్రేమామయుడు ఆయన ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు నా గొర్రెలు పేతను చూస్తున్నాం మనం నా గొర్రెల్ని కాయము నా గొర్రెలు నా గొర్రెలు అంటూ ఉన్నాడు అంటే హౌ మచ్ హీ లవ్స్ హిస్ పీపుల్ తన ప్రజల్ని ఎంతగా ఏసయ్య ప్రేమిస్తున్నాడు నిన్ను నన్ను ఎంతగా ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి ఆయనకు మనం దూరం ఉండడం మంచిదవా ఆయన పిలిచినప్పుడు మనం రాకుండా ఉండడం మంచిదా ఆయన ఆహ్వానించినప్పుడు మనం దూరంగానే ఉండి వెళ్ళిపోవడం మంచిదా కాదు కదండి ఆయన ప్రేమలో మనం ఉండాలని ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు మన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు పేతురుతో మాట్లాడి ఆయన పేతురును నచ్చ చెప్తా ఉన్నాడు పేతురు నువ్వు తప్పు చేశావు పర్వాలేదు నేను నిన్ను క్షమిస్తాను మరలా నా యొక్క మందను నడిపించు చూద్దామా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము పేతురుతో చక్కటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పదిహేను వచ్చిన ఎస్ మూడు అనే పదము చాలా ముఖ్యమని చెప్పాను మీకు జ్ఞాపకం ఉందా మూడవ రోజు తిరిగి లేచాడు మూడవ దినము ఆయన కానాను విందులో మూడవ దినమున అద్భుతాన్ని చేశాడు అలాగే మనకు తెలుసు ఇక్కడ మూడవ మారు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు దాని తర్వాత ఎన్ని సార్లు నన్ను ప్రేమించమంటున్నాడు మూడు సార్లు మనము ప్రేమించాలంటున్నాడు సో పేతురు పట్టుకొని మరి మూడు సార్లు అడుగుతూ ఉన్నాడు సీమోను యో యోహాను కుమారుడు ఏంటంటి సీమోను నీవు వీటన్నిటికంటే నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు వీటిని చూపిస్తూ ఉన్నాడు చెప్పండి ఏసయ్యను ఏసయ్య అక్కడ చెప్పండి ఒకసారి మరలా చదువుదాం జాగ్రత్తగా వినండి పదిహేను వచ్చిన వారు భోజనము చేసిన తరువాత భోజనం చేసిన తర్వాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యోహాను కుమారుడవైన సీమోను రైట్ వీరి కంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా వీరి కంటే అంటే దేనివైపు చూస్తున్నాడు తెలుసా మీకు శిష్యులు కాదు ఆయన ఆ బోటు ఆ దోణె అక్కడ ఉన్నటువంటి వల అక్కడ ఉన్నటువంటి గలీలియా సముద్రము వారి పనిలు ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తూ వీటన్నిటికంటే నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా ఒకవేళ ఏసయ్య ఈరోజు నీ దగ్గరికి వచ్చి నా కుమారుడ నా కుమార్తె నీ ఉద్యోగం కంటే మరి నీకున్నటువంటి కుటుంబం కంటే నీకున్నటువంటి ఆస్తి కంటే నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా అని ఒకవేళ ఏసై అడిగాడు అనుకోండి బై మిస్టేక్ అడిగాడు మరి మీరేమంటారు చెప్పండి వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఎస్ అని అంటారా ఎస్ నో డౌట్ వెరీ నైస్ ఎస్ అని అంటే చాలా మంచిది కదా ఏ సయత్కు మనం ఎస్ చెప్పాలి అటువంటి ప్రేమను మనం కలిగి ఎన్నిసార్లు అడిగాడు చెప్పండి మూడు సార్లు అడిగాడు మూడు సార్లు ఏసయ్య పేతురుని ఏమంటున్నాడు చూడండమ్మా నా గొర్రెలను కాయము అని అంటున్నాడు ఫీడ్ మై ల్యాండ్స్ నా గొర్రెలను మేపుము నా గొర్రెల్ని కాయము చివరిగా ఇరవై రెండవ క్షణములో ఏసయ్య పేతురుతో ఏమంటున్నాడు అంటే నన్ను వెంబడించు అని అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు నన్ను వెంబడించు నా గొర్రెల్ని కాయము నా గొర్రెల్ని మేపుము నన్ను వెంబడించు అంటున్నాడు ప్రిలారా మనము దేవుని యొక్క గొర్రెలై ఉన్నాము ఆయన తన గొర్రెల పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు ఆయన తన గొర్రెల్ని మరి విడిచిపెట్టకుండా తన గొర్రెల్ని ఒక గొర్రెల కాపర్ దగ్గర పెట్టి వెళ్తున్నాడు చూసారా 
గమనించండి గొర్రెలను గొర్రెలకి మనం వదిలేస్తే అవి ఇటు అటు వెళ్ళిపోతాయి సో గొర్రెలు ఉన్నట్లు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటికి ఏం కావాలి గొల్ల కాపరి కావాలి గొల్ల కాపరి ఏం చేస్తాడంటే గొల్ గొర్రెలు ఇటు అటు చెదిరిపోకుండా చూస్తాడు ఆ గొల్ల కాపరి యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే గొర్రెలకు ఆహారం పెట్టాలి గొర్రెల్ని కాపాడాలి అవి చెదిరిపోకుండా ఒక రోడ్ ఒక ఒక దగ్గరే దాన్ని పెట్టాలి హలే లుయా సో ఆ బాధ్యత దేవుడు ఎవరికిచ్చాడు సీమోను పేతురుకి ఇచ్చాడు సీమోను పేతురు ఆ బాధ్యత నిర్వర్తించాడా చెప్పండి ఆ పని చేశాడా ఏసయ్య అప్పగించిన పని చేశాడా చేయలేదా ఏ పని అప్పగించాడు ఏసయ్య గొర్రెల్ని చూసుకో అన్నాడు సంఘములో మొట్టమొదటిగా వాక్య పరిచర్య చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా సిమోను పేతురు లేచి నిలబడి ధైర్యంగా వాక్యాన్ని ప్రకటించాడు తర్వాత మందిరంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కుష్ఠిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి కుంటివానితో మాట్లాడి ఏసు నామములో లేచి నడు అన్నాడు ఎవరు సిమోను పేతురు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధాన యాజకులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సో ప్రిలారా సంఘాన్ని ప్రేమించి సంఘాన్ని నడిపించేటువంటి బాధ్యత దేవుడు సీమోను పేతురికి ఇచ్చాడు ఎందుకంటే సీమోను పేతురు ఏసయ్య పట్ల ఎంతో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు హలయ్య ప్రేస్తుల దేవునామానికి మహిమ కలుగును ఆ బాధ్యతను మరి సీమోను పేతురు చక్కగా నిర్వర్తించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా మనము కూడా పేతురు వలె ఏసయ్య మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఏమని పిలుస్తున్నాడు తెలుసా అమ్మ నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా డి యూ రియలీ లవ్ మీ నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా వీటన్నిటికంటే నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అలాగైతే నా పరిచర్య చేయి ఏం చేయమంటున్నాడు సర్వ్ మీ నా పరిచర్య చేయి నన్ను వెంబడించు అంటే ఏసయ్యను వెంబడించడం అంటే ఏసయ్య ఎందుకు వచ్చాడు లోకానికి సేవ చేయడానికి మనము కూడా ఎలా ఉండాలి మన మనస్తత్వం ఎలా ఉండాలి సేవ చేయడమే మన మనస్తత్వం అలా లేదు క్రైస్తవులంటే ఎవరండి సేవ చేసేవారు పీపుల్ హూ ఫాలో క్రైస్ట్ ఈరోజులో ఉన్నటువంటి క్రైస్తత్వము క్రీస్తు చూపించిన క్రైస్తత్వము కానే కాదు ఎందుకంటే ద ద వే క్రిస్టియన్స్ ఆర్ లివింగ్ ఈరోజులో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు ఎలా జీవిస్తున్నారంటే సేవభావం చాలా తక్కువ కదా వారిని వారు గనపరచుకోవడానికి వారిని వారు హెచ్చించుకోవడానికి అదే వారు చూస్తూ ఉన్నారు కానీ యేసు వలే జీవించట్లేదు ప్రియులారా మన సంఘము ఆ రీతిగా ఉండకూడదు యేసు వలే మనం జీవించాలి యేసు యొక్క మాదిరిలో మనము నడవాలి ఆయన సేవించినట్లుగా మనం సేవ చెయ్యాలి యోహాను సువార్తలో ఈ మాట చూసుకొని మనము ముగించుకుందాం పదమూడవ అధ్యాయం యోహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు ముప్పై ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు పిల్లలారా ఇంకా కొంతకాలము మీతో కూడా ఉందును పిల్లలారా ఇంకా కొంతకాలము మీతో ఉంటానంటున్నాడు పిల్లలారా అని ఎందుకంటున్నాడు ఏసయ్య ఎందుకంటే వారందరినీ కూడా చిన్నపిల్లలాగా చూశాడు గమనించండి ఈ పిల్లలారా అనేటువంటి మాట యోహాను భక్తుడు కూడా యోహాను సువార్త యోహాను పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే చిన్న పిల్లలారా చిన్న పిల్లలారా అని అంటాడు కదా సో యోహాను కూడా ఇదే పదాన్ని వాడుతూ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ముందుకెళ్దాం ముప్పై నాలుగు మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలనని మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చిచున్నాను ఏసయ్య మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ఏంటి ఒకరిని ఒకరు మనము ప్రేమించాలి వీ మస్ట్ లవ్ వన్ అన్ అదర్ ఇంకా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్టే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలను ఇందులో క్రొత్త క్రొత్త దేవి కూడా లేదు ఇది పాత ఆజ్ఞనే లేవీ కాండము మరి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేడు పద్దెనిమిది చూడండి అమ్మా లేవీ కాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది నీ హృదయంలో నీ సహోదరుని మీద పగపట్టకూడదు నీ పొరుగు వాని పాపము నీ మీదికి రాకుండానట్లు నీవు తప్పక వాణిని గద్దింపవలను కీడుకు ప్రతికీడు చేయకూడదు నీ ప్రజల మీద కోపం ఉంచుకొనక నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాణిని ప్రేమింపవలను నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాణిని ప్రేమించాలని దేవుడు ఎక్కడన్నాడు పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రములోనే నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాణిని ప్రేమించమన్నాడు అలాగైతే ఇది క్రొత్తాగ్ని ఎలా అవుతుంది చెప్పండి క్రొత్తాగ్ని నా ఇది 
ఏసై ఏమంటున్నాడు మీకు ఒక క్రొత్త ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాను వాట్ ఈస్ ద న్యూ థింగ్ ఇన్ దిస్ మీరే చెప్పండి ఆలోచించండి చారి పుట్ ఆన్ యువర్ థింకింగ్ క్యాప్స్ ఆలోచించండి క్రొత్త ఆజ్ఞ ఏముంది ఇందులో పాత ఆజ్ఞనే కదా లేవి కాండం పదిహేడులోనే ఉంది నిన్ను వలేని పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్నాడు పాత నిబంధనలు ప్రేమించమన్నాడు నూతన నిబంధనల్లో ఏమంటున్నాడు మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడని సతీష్ అంటా ఉన్నాడు ఓకే ఒకసారి ఆ వాక్యాన్ని జాగ్రత్త చదివితే ఒక నూతన ఆజ్ఞ ఏంటంటే ఒక నూతన స్టాండర్డ్ ఒక నూతన కొలతను దేవుడు స్థాపిస్తూ ఉన్నాడు ఆ క్రొత్త కొలత ఏంటో చూడండి అమ్మా ఎలా ప్రేమించాలంట నేను నిన్ను ప్రేమించినట్లుగా నువ్వు కూడా నీ సహోదరులను ప్రేమించాలి ఇప్పుడు కొలత ఏంటి ఆయన ప్రేమించినట్లుగా నువ్వు ప్రేమించాలి అలాగ సో ప్రేమ ఎలా చూపించాలి ఇప్పుడు మనకి ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రేమించడం కాదు ఎందుకంటే మనం ఎట్లా ప్రేమిస్తాం అనేది తెలుసు ఒకసారి ప్రేమిస్తాం ఒకసారి కోపగించుకుంటాం కదా కొంచెం ఎవరైనా కొంచెం మనకు గాయపరిచినట్లు మాట్లాడితే అబ్బో వి బికమ్ డిఫెన్సివ్ కదా వి బికమ్ డిఫెన్సివ్ వీ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్ మన ఈగోని కాపాడు మన మన వి వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ 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 అవర్ ఇమోషన్స్ అనమాట మన ఇమోషన్స్ని కాపాడుకుంటాం ఎవరు కూడా నాకు ఏది కూడా నేను అస్సలు హర్ట్ కాకూడదు కదా కానీ ఏసయ్య స్టాండర్డ్ ఏంటి నేను ప్రేమించినట్లుగా మీరు ప్రేమించాలి ఏసయ్య ఎలా ప్రేమించాడో చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఏసయ్య ఎలా ప్రేమించాడు ప్రాణం పెట్టాడు కదా సో క్రైస్తవులు ఏం చెయ్యాలి ప్రాణం రెడీ ఆ మీరు ప్రాణం పెట్టడానికి కూడా సిద్ధమైపోవాలి ఆర్ యూ రెడీ అలేదు యా రావట్లేదు ప్రైజ్ లాడ్ రావట్లేదు ఏ సౌండ్ రావట్లేదు ఇప్పుడు కదా ఎఫీసులకు రాసిన పత్రిక ఎఫీసి ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచ్చింది పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి పురుషులారా మీరు మీ భార్యలను ప్రేమించుడి ఎలా ప్రేమించాలి క్రీస్తు సంగమును ప్రేమించినట్లుగా అటువలే క్రీస్తు కూడా సంగమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను ముడత అయినను అటు మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమ గల సంఘముగాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలువబెట్టుకొనవలెనని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తను తాను అప్పగించుకొనెను తను తాను అప్పగించుకొనెను క్రీస్తు సంఘాన్ని ప్రేమించాడు కనుక మీరు కూడా సంఘమును ప్రేమించాలి సంఘం అంటే దేవుని యొక్క బిడ్డల్ని మీరు ప్రేమించాలి హలై లూయా సో యువర్ లవ్ ఫార్ గాడ్ ఈజ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు యువర్ లవ్ ఫార్ యువర్ ఫెలో బ్రదర్స్ నీ తోటి సహోదరుల కొరకు నీ తోటి విశ్వాసుల కొరకు అదే ప్రేమ నువ్వు కలిగి ఉండాలి క్రీస్తు సంఘం పట్ల ఎంతగా ప్రేమించాడు ప్రాణం పెట్టడానికి రెడీ అయిపోయాడు సంఘాన్ని భద్రపరుస్తూ కాపాడుతూ ఉన్నాడో అదే రీతిగా నీ తోటి వారి పట్ల కూడా నీకేం కావాలి అదే ప్రేమ నీకు కావాలి ఇలా మనం చేసినప్పుడు పది ఆజ్ఞలన్నిటినీ మనం పాటిస్తూ ఉన్నాం ఇలా చేసినప్పుడు ఏసయ్య చూపించినటువంటి మార్గంలో మనము నడుస్తూ ఉన్నాం ఇలా చూపించినప్పుడు మీరు నా శిష్యులు అని లోకము మిమ్మల్ని చూసి తెలుసుకుంటుందంట చూడండి యోహాను సువార్త అదే ముప్పై ఐదు వచ్చినము పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు చూడండి మీరు ఒకని ఎడల ఒకడు ప్రేమ గలవారైన ఎడల దీన్ని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకుందురానేను దీని బట్టి మీరు నా శిష్యులు అంటే క్రైస్తవులని మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎలా తెలుసుకుంటారు చెప్పండి మనం గట్టిగా వాక్యం చెప్పి టీవీలో వాక్యం బోధిస్తూ ఉంటే వీళ్ళు నిజంగా క్రైస్తవులు అని చెప్పుకోవచ్చా లేదు మనం చక్కటి నేను వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని వైట్ టై లేకపోతే మంచి కోటు గీట వేసుకుంటే ఆహా ఎంత మంచోడండి అని అని ప్రజలు అంటారు అప్పుడే వాళ్ళు క్రీస్తుని తెలుసుకుంటారా లేదు క్రీస్తును తెలుసుకోవాలంటే లోకము క్రీస్తుని ఎలా తెలుసుకుంటారంటే మనము ఒకరిని పట్ల ఒకరు ప్రేమ కలిగి మనం నడుచుకుంటే ఆ ప్రేమ ఎలా ఉంటుందంటే కంటేజియస్ ప్రేమ అది వైరస్ లాగా ఉంటుంది అనమాట కదా 
అది ఒకరితో ఒకరు అంటు అంటుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే ప్రేమను ప్రతిస్పందిస్తూ ఉన్నప్పుడు లోకమంతా చూసి ఆశ్చర్యపడిపోతుంది అరే ఈ క్రైస్తవులు ప్రత్యేకమైనటువంటి వారు అలా లోయ ఈ క్రైస్తవులు చాలా వ్యత్యాసమైనటువంటి వారు చూడండి వారు ఒకరినొకరు ఎంతగా వారు ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు ఒకరి పట్ల ఒకరు ఎంతగా వారు ఆశ కలిగి ఉంటున్నారు ఒకరినొకరు పరామర్శించుకుంటున్నారు ఒకరి క్షేమాన్ని కోరుకుంటున్నారు నీ పొరుగు అని క్షేమాన్ని నువ్వు కోరుకుంటున్నావు అలాంటి ప్రేమను ప్రియులారా దేవుని బిడ్డలుగా మనము కనపరచాలి ఒకరి పట్ల ఒకళ్ళు సనుక్కుంటూ గొనుక్కుంటూ ఏంటండి క్యారెక్టర్ని అసాసినేషన్ చేయడము చెడ్డగా మాట్లాడడము క్రైస్తవుల పట్ల దేవుని బిడ్డల పట్ల తప్పుగా ప్రవర్తించడము ఇదంతా కూడా క్రైస్తవ్యము కాదు ఏసయ్య నేర్పించినటువంటి క్రైస్తవ్యము కాదు లోకాన్ని చూసి మనం నేర్చుకుంటున్నాం కానీ ఏసయ్య మనకేం నేర్పించాడంటే తన సంఘాన్ని మనం ప్రేమించాలి తన పట్ల మనం ప్రేమ ఆ సంఘం పట్ల మనం ప్రేమ కలిగి మనం నడుచుకున్నట్లయితే క్రీస్తు వలె మనం ప్రేమిస్తాం క్రీస్తు వలె మనము జీవిస్తాం దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక రెండు నిమిషాలు తలలు వంచినట్లయితే ఒకసారి మన హృదయాలు పరీక్షించుకుందాం అందరూ కూడా మేము ఈ చోట్లలో తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకుంటే రెండు నిమిషాలు మనము దేవుని సన్నిధిలో మన హృదయాలు పరీక్షించుకుందాం క్రీస్తు ప్రేమను మనం కలిగి ఉన్నామా నిన్ను వలె నీ పొరుగు అని ప్రేమించు అని అన్నాడు ఏసయ్య అదే ప్రేమను మనం కలిగి ఉన్నామా నీ పొరుగు అని క్షేమాన్ని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా డోంట్ లుక్ ఫర్ యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ బట్ లుక్ ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ నైబర్ అని ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రికల్లో రాసినట్లుగా నీ పొరుగు అని పట్ల కూడా నువ్వు ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి ఆయన గురించి కూడా నువ్వు ఆలోచించాలి అని ఏసయ్య నేర్పించినట్లుగా మనం నడుచుకుంటున్నామా మన ప్రేమ చల్ల చల్లార్చబడిపోయిందా దేవుని పట్ల మందిరం పట్ల పరిచర్య పట్ల సేవ పట్ల అదే ఆసక్తి మనం కలిగి ఉన్నాము లేనట్లయితే ప్రిలారా మనం ఏసయ్యను మనం చూద్దాం తన శిష్యులు నువ్వు ఎంతగా ప్రేమించి వారి కోసం భోజనమును ఏర్పాటు చేశాడు వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాడు వారిని కూర్చోబెట్టి వారితో పరామర్శిస్తున్నాడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అటువంటి ప్రేమను మనం కలిగి ఉన్నాం ఒకరి పట్ల ఒకరు మనం ప్రేమిద్దాం క్రీస్తు యొక్క అడుగు జాడల్లో మనం నడుచుకుందాం మన జీవితాలను మార్చుకొని దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి జీవితాలు మనం జీవిద్దాం